இப்போ வெயில் காலத்துலேயும் வந்து நமக்கு சளி பிடிக்கிற தொந்தரவு அதாவது முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த சைனஸ் பிரச்சனைகள் வந்துட்டு ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் என்ன காரணம் சைனஸ் வரதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாடி வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும்போது அதாவது ஹீட் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் செய்யும் பொழுது தான் நமக்கு சைனசைட்டிஸாக மாறுது ஸோ நம்ம உடலில் வந்துட்டு மூளைச்சூடு வந்து உண்டாகும் பொழுது நம்மளோட தலைப்பகுதியில் வந்துட்டு ஒரு மூக்கில் வந்து நீர் வடிகிற மாதிரி தலைவலி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்து ஈர் ஈர் ஈர்கள் எல்லாமே வலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து முக்கியமான ஒரு அறிகுறியாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட பாடி வந்து உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு தலைப்பகுதியில் வந்து நீர் வடிகிறது இல்லை நீர் கோக்கிறது தான் நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தலைப்பகுதியில் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நம்ம தலைப்பகுதியில் வந்துட்டு காற்று அறைகள் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஒரு நான்கு விதமாக ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வந்துட்டு ஒரு எம்டி வந்து கேவிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து காற்றுகள் மட்டும்தான் சுழன்று கொண்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு நீர் கோர்த்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ வந்து கிருமினால நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை மற்றவங்க வந்து இரும்பும் போது அவங்க கிட்ட இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து செகண்டரியான ஒரு விஷயம்தான் பட் நம்ம உங்களோட உடல் வந்துட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாறுறதுனால நம்ம பாடி ஹீட்டாக இருக்கும் போது ஒரு குளிர்ச்சியான விஷயம் செய்யும் போது தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணும் போது இந்த சைனசைட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்டாக வந்துட்டு நம்ம நமக்கு வந்து இப்போ வெயில் காலம் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து வேர்வை வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வேர்வை அதிகமாக இருக்கும் போது உடம்பு வந்து நமக்கு சூடாக இருக்கும் அதாவது ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது நம்மளோட எனர்ஜி கலோரிஸ் எல்லாமே வந்து பேர்ன் ஆகும் போது நம்ம பாடி வந்து ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட் ஆகிற சமயத்தில் நம்ம வந்து குளியல் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் வரும் அதே மாதிரி நம்ம பாடி வந்துட்டு எப்பவுமே குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு சைனசைட்டிஸ் வரும் அதே மாதிரி இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஏசி ஏசிலே நம்ம இருக்கும் ஸோ ஏசியில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து எப்பவுமே ஹீட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக வந்துட்டு ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு இருந்தாலும் கூட உடம்பு வந்து உள்ளுக்குள்ள ஹீட் வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் வருது அதனால தான் வெயில் காலத்திலையும் நமக்கு தொடர்ந்து வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இது எப்படி வந்து நமக்கு மூக்கில் வந்து தண்ணீர் வடிகிறது இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நமக்கு ஒரு சமைக்கும் பொழுது இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேல் பகுதியில் வந்து நம்மளோட பாத்திரம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் பட் அதோட மேல் பகுதியில் நீங்கள் ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு நீர்த்துவமான அதாவது ஒரு வாட்ரி ட்ராப்லெட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம பாடிக்கும் நம்மளோட மூளைச்சூடு வந்துட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கும் பொழுது தலைப்பகுதியில் வந்து நமக்கு நீர்கள் கோத்து தான் நமக்கு இந்த மூக்கில் நீர் வடிகிறது தலை வந்து பாரமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படுது ஸோ தொடர்ந்து வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்துட்டு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி எடுப்பாங்க பாடி வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது கலோரிஸ் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அப்போயே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட்னால நமக்கு சைனசைட்டிஸ் வரும் தொடர்ந்து வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கும் போது அதனாலேயும் நமக்கு பாடி ஹீட் ஆகும் போது நமக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஹீட்டான ஒரு விஷயம் இருக்கும் பொழுது குளிர்ச்சியான ஒரு பொருளோ இல்லைனா குளிர்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் போதோ நமக்கு சைனஸ் வருது ஸோ இதை தவிர்த்து நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கு இதுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நமக்கு வந்துட்டு இந்த பிரச்சனைகள் ஒரு நோயின் வந்துருச்சு பட் அதுக்குரிய வந்து உணவு முறைகள் கட்டுப்பாடு அதுக்குரிய மருத்துவம் இது எல்லாமே நம்ம மேற்கொள்கிறோம் பட் ஒரு நோய் வந்து வராமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து ஜென்ரலான ஒரு கான்செப்ட் எல்லாருமே வந்து கேட்குற ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னோடய உடல் வந்துட்டு எந்த ஒரு நோயும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட முன்னோர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அந்த வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும் அதே மாதிரி நோய்கள் வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலே வந்து இருக்குது நம்மளோட பிரணா பிரணாயமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு பயிற்சி
அதுக்கடுத்து யோகாசனம் அதுக்கடுத்து முத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் காயக்கல்ப மூலிகைகள் இந்த நாலு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைனா கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு சிற்பமாக இருந்தால் கூட அது அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அமைப்பும் அதனுடைய முத்திரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ குறிப்பாக வந்துட்டு ஒரு சாதாரண சிம்பிளாக ஒரு சிலை எடுத்துக்குவோம் அது வந்து அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு யோகாசன நிலையில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கைகளில் இருக்கக்கூடிய முத்திரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான முத்திரைகளாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிராணாயாம பயிற்சி அதாவது மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் பொழுதும் நமக்கு உடலுக்கு வந்து அந்த காற்று சக்தி வந்து கிடைக்கும் பொழுதும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி காயக்கல்ப மூலிகைகள் அதாவது காயக்கல்ப மூலிகைகள் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கா இல்லை அதுக்குன்னு வந்து நம்ம மெனக்கெட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்மளோட உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்மளை உணவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு மருந்தாக மாறுது ஸோ இந்த காயக்கல்பம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கற்பம் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலை வந்து எந்த ஒரு நோயும் அணுகாம நரை திரை மூப்பு இதெல்லாம் அணுகாம வாழ்நாள் நம்மளோட வாழ்நாட்கள் வந்து ரொம்ப நீடித்து எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் காயக்கல்பமாக நம்மளோட உடலை என்றைக்குமே வந்து ஒரு கல் மாதிரியான நம்ம உடலை வந்து எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் காப்பாற்றுறதுக்கு பேர் தான் வந்து காயக்கல்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் வழியாக சொல்லியிருக்காங்க உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்மளோட உயிர் உயிர் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் உடலை விட்டு பிரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமல் வராமல் பார்த்துக்கணும் நரை தீரை மூப்பு நமக்கு வயது நமக்கு வந்து வயசாகிட்டே போகுது உடலில் வந்து நோய்கள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காயக்கல்பம் அப்படிங்கிற முறையை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நரை திரை மூப்பு இதை வந்து நீக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்நாட்கள் வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் சித்தர்கள் எல்லாமே வந்து பயன்படுத்தினாங்க ஸோ சித்தர்களோட வாழ்நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் முந்நூறு வருஷம் குறைஞ்சபட்சம் வந்து நூறு வயதுக்கு மேற்பட்டு தான் அவங்களோட வாழ்நாட்கள் இருக்கும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த காயக்கல்ப மூலிகைகள் பயன்படுத்தினாங்க ஸோ அந்த மூலிகைகள் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட உணவுலேயே இருக்குது நம்மளோட இஞ்சி நம்மளோட இஞ்சி வந்து ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை இஞ்சி வந்து தோல் சீவிட்டு அதை தேனோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தொடர்ந்து டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி வந்து ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை கற்றாழை வந்து ஒரு காயக்கல்ப மூலிகைகள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் பயன்படுத்தி நம்ம எந்த ஒரு நோயும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த பிரச்சனைக்கு இஞ்சி தேன் அப்படிங்கிறது சைனஸுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஒரு மருந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளும் அதாவது கோழைகளும் வெளியேற்றும் அதே மாதிரி நோய்களும் வராமல் பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நரை திரை மூப்பு இதையும் நீக்கி நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும்